അനന്യാസേ എന്ന് വിളിച്ചു അത് മറുപടി ചോദിക്കുക കർത്താവേ അടിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയായി പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് അനന്യാസ് നമുക്ക് പഴയ ഭക്തന്മാര് ചെറുത്തോട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്തില്ല പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇപ്പൊ ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ വായത്തിൽ വാങ്ങി വായിച്ചാൽ അത് വായിക്കണമെന്നില്ല അബ്രഹാമിനെ ദൈവം പരീക്ഷിക്കാൻ വീട്ട് അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിച്ച വീട്ടിൽ ജാനിത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന അബ്രഹാം പിന്നീട് വളരെ ദുഷ്കരമായ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജയഹിരാജനായ അല്ലെങ്കിൽ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദ്യാദനായ തന്റെ ഇസഹാരത്തെ ആ കഴിക്കണം എന്നാലും അവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ മനോഭാവം ജാനിത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും അനുസരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഉള്ള വ്യക്തി മോശയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം പുറപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ അവൻ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ദൈവികമായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞ് ഇത്രവിന്റെ ആടുകളെ മേച്ച് നടന്ന് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഏഴാം അധ്യയത്തിൽ സ്ഥലപാനത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നാം കാണുന്നത് താൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ദൈവം താൻ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കും എന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം തിരിച്ചറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു മിസൈൽ കടിച്ചു പോകുന്ന മണലിൽ മണവീകരണങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അത് ദൈവികൃതമല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറവോലെ അവനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഭയപ്പെട്ട ജീവ രക്ഷയ്ക്കായി ഓടിപ്പോയി പാർക്കുന്ന നാൽപ്പത് ദീർഘവർഷങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദീർഘവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോഴേ നാം വാക്യം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അവിടെ പുറപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം പുറപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യയത്തിന് നാലാം വായിക്കാം നോക്കേണ്ടതിന് അവൻ വരുന്നത് യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുന്നടുവിൽ നിന്ന് അവനെ മോശയെ മോശ എന്ന് വിളിച്ചു അതിനവർ പറഞ്ഞു ആ ഇവിടെ മോശയെ നോക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പറയട്ടെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ആത്മീക രംഗത്ത് ശോഭിക്കാതിരുന്ന ഒരു മോശയെ പക്ഷെ ആ ദൈവത്തോട് അവിശ്വസനായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞാനിത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കീഴ്പ്പെടുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ദൈവം അവന് വലിയൊരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ അപ്പോഴും വിശ്വാസികളെ ഞാൻ ഇത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ശുശ്രൂഷകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ നോക്കിയില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു ഇതാണ് ദൈവത്തിന് ശബ്ദം കേട്ടാൽ അതിനെ ആരോഗ്യകരമായി പ്രതികരിക്കുവാനും കീഴ്പ്പെടുവാനും ഉള്ള മനസ്സുള്ള ഒരു സ്വഭാവ പ്രക്രിയയുള്ളവരായി ഇവിടെ അനന്യാസിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക അടിയിത കർത്താവേ അടിയിത എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്നാലേ പക്ഷേ അതിപ്പോഴും നാം ദൈവശ്രദ്ധയിൽ കാത്തിരിക്കുവാനോ വല്ലം ധ്യാനിക്കുവാനോ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനോ ദൈവശബ്ദം കേട്ടാനും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്നോടുള്ള ദൈവശബ്ദം എന്താണ് ഞാൻ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തു എന്ന് പറയാനുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടെ നാം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയും ഇവിടെ അനന്യാസ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതം ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അതിന് വിധേയപ്പെടുന്നതായ ഒരു അനുസരണ മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് താഴോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ വ്യക്തതയോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് നേരം എഴുതിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണം ഭൂതായിട്ട് വീട് അന്വേഷിക്കണം അവിടെ ശൗല എന്നൊരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ അടുക്കെ ചെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന കാര്യം എഴുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ദൗത്യം എന്താണോ അത് വളരെ വ്യക്തതയോട് ഒരു സംശയമില്ലാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് അതുപോലും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അനന്യാസ് നാം വായിച്ചു നോക്കുക അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക അങ്ങനെ അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു ശൗലെ സഹോദരൻ ഈ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് മനുഷ്യാത്മപൂർണൻ ആകേണ്ടത് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ
നിന്ന സ്ത്രീക്ക് ചെല്ലണം ഇന്ന വീട്ടിൽ ചെല്ലണം ഇന്ന വ്യക്തി അന്വേഷിക്കണം നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു അനന്യാസ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ അനന്യാസ് ആദ്യം ചില എതിർപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ ആ അന്യാസം പറയുന്ന വാദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തെ അതിന് അന്യാസ് കർത്താവെ ആ മനുഷ്യൻ എന്തായി പറയുന്നത് കഥാവിനോട് പറയാണ് ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവമേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് കഥാവ് അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞു എത്രയപ്പോ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് നീ പോക ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്തു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോഴേ അനന്യാസിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി എതിർപ്പുകളും മാറി പൂർണ്ണമായും വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനന്യാസ് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഈ അനന്യാസ് ദൈവ മക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ലംഘം എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നു അതിലെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവെ ആ മനുഷ്യൻ യേശുദേവിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവ മക്കളെ കാണുന്ന എങ്ങനെ അവിശേഷിച്ചാണ് കാണുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർ നാം പലപ്പോഴും ദൈവ മക്കളെ ഗ്രേഡ് തിരിച്ചാണ് കാണുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് ജോലി അനുസരിച്ച് കുടുംബവഹിപ്പ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ഉള്ളതായ ആ മാന്യത അനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പല 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 ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മുടെ എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം താൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെ ഇടപാടുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നാം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങനെയല്ല പലരെയും പല ഗൈഡ് തിരിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ ദൈവം മക്കളെ അനന്യാസ് പറയുന്നത് എന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ശൗലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അനന്യാസ് പറയുന്ന വാദ്യങ്ങൾ അഭിസ്ബോധന ചെയ്ത് വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തില് പതിനേഴാം വാക്യം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ശൗലെ സഹോദര സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് അനന്യാസത്തിന്റെ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദോഷം ചെയ്ത് കൊന്നുപിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ശൗൽ ധാരാളം കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആണെന്നതിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിന്നെയാണ് ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ ആ അത് അവനോട് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴേ ശൗല് ശൗലിനെ ഈ അനന്യാസ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ശൗലെ സഹോദരൻ ഇവിടെ വിശ്വാസികളെ നാം സഹോദരന്മാരെ താമസിപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് മൂന്ന് പ്രത്യേക വാക്കുകള് ദൈവ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് അനന്യാസ എന്ന ശിഷ്യൻ രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ മൂന്ന് സഹോദരൻ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ വായിച്ചത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശൗലെ സഹോദരൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കഥാപിനുമായിട്ട് ശൗല് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനന്യാസ എന്നൊരാള് വന്ന് എന്റെ തലവേ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും നിനക്ക് സൗഖ്യം നൽകുമെന്നും നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അറിയിക്കുമെന്നും ഒക്കെ എടുത്ത ആ നിർദ്ദേശം കഥാവ് എന്നെ നേരിട്ട് ശൗര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശൗര്യ അനന്യാസിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അനന്യാസിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ശൗര്യന്റെ ശൗര അഭിസംബോധന കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ സഹോദര ശൗര്യ എത്ര വിളി സൗൾ സഹോദരൻ ശൗലെ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് അവന്റെ മനോഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനം അവന്റെ പിൻകാല ജീവിതമല്ല ശൗലിന്റെ പിൻകാല ജീവിതം നമുക്കറിയാം താൻ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് നിർത്തി സ്നേഹത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പാപിയിൽ ഒന്നാമൻ അക്ഷരാർത്ഥം ശരിയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നും ദൈവം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നും അനന്യാസ് ദൈവം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്കത നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം ആ അഭിസംബോധനയിൽ തന്നെ ശൗലിന് ഒരു കാര്യം 
നമ്മുടെ പല പ്രസംഗങ്ങൾ നാം വിശകലനം ചെയ്താൽ ദൈവവചനം എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അതല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ അനന്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക അനന്യാസത്തിലൂടെ എന്ത് പറയുവാനായിട്ട് തന്നെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചുവോ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത് അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാം ദൈവസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രം പറയാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടേതായ കൂട്ടിച്ചേർപ്പിലുകളോ നമ്മുടേതായ പല ദൈവത്തിന് യോജിക്കാത്ത വിശദീകരണങ്ങളോ നൽകാതെ ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടെ പങ്കുവെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ഇവിടെ ശൗല് നമുക്കറിയാം ശൗലാണ് ശൗലിന് അനന്യാസാണ് സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി വിചാരിക്കുകയാണ് ായിരിക്കാം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഇത്രയും വലിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവിക സന്ദേശം അനുകരിക്കുന്ന നൽകി കഥാപത്തെ ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി അതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധേയ വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു വേണ്ട സമയം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയത് അനന്യാസം എന്ന വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ താ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കും അതിന് കാരണം പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യുക വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അത് ദൈവം മുതൽ പ്രഭാവങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികള് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദാ അന്യാസം പോലെ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചവരും ദൈവവനത്തോട് വിശ്വസ്തരും നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കാം ദൈവിക സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനുള്ളതായ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കും എന്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞുവോ അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ദൈവസ്ഥിതി നാം പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവസ്ഥിതി നമുക്ക് ആദരിക്കണം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം അത് അനുസരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം അതിനുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടെ അത് വിധേയപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അത് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ചിന്തകളാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം